肉的味道有点奇怪啊。师娘，你在这里看一会儿，我去师傅那边看一下。好，嗯。这个祁阳看起来倒像是个可用之才。钱塘不忙。嗯，今天看诊的人并不多。抓住所有人，一个都别给我放走。是。好大的胆子，你们！下官见过李将军，不知李将军在此都有得罪。本将军还不知道这一仙的药堂犯了何罪啊，需要劳烦太守亲自来抓人。下官接到举报，这里有卫国奸臣，把他们全部带走。所说的为国细作，便是这些人。是，下官有证据。什么证据？这个，下官有请禀报他，方可告知他。好，这些人你们带走便是。李将军，这一仙药堂的人，下官也一定要带回去。你，红儿不必担心，为夫今日同他们走一趟便是。今日的病人都已看诊完毕。昨夜抓到抢粮的人是魏国人，娘子请进。抢粮的是魏国人，难道司有余早有准备？陛下，人都已经带来了，司仪先通牒，证据已然确凿。司有余通牒，以他的城府。不至于被这个蠢货抓住把柄，所以又是李阳氏，真会给本宫找麻烦。这件事情若是李阳氏做的，势必又会牵扯到李清。下令都关起来吧，严加审问，照李阳氏见闻。见过殿下。本宫知道你们杨氏一族对本宫的忠心，但是你要知道，本宫同时需要把烈火军掌握在手上。臣父不知道殿下在说什么。不知道，没关系，退下吧。太子殿下该不会是想要袒护李青铜？殿下，臣父长兄有一句话要奴父转告殿下。哦，赵丞相说什么了？柔儿如能婚配于太子殿下，杨氏满门必将忠于殿下。杨氏不仅仅有长兄这个当朝丞相，还有臣父的侄子杨文义，他手上可也有一支军队。殿下可有想过，烈火军若没有李青铜，将会如何？楚国不能失去烈火军。烈火军数十万将士，陛下怎么可能让烈火军解散？没有李青铜，自然会有旁人接手。你觉得父皇会让杨文义接手？朝中除了文义，再没有更合适的人。李青铜忠于父皇，从不会保我太子之位。如果是杨氏，司有宇，祁阳已经承认了，他就是魏国的妻子，你是他的同党，你还有什么？哎呦，空口无凭的诬陷！胡言乱语，分明你就是嫉妒，你还不承认？你到底在保护什么人？李青铜是不是也是你们的同党？听不到。怎么，太守你也想对我起点凶招？那你不妨就试试。
仓库关好了。吴哥，这个私有女，她就是不敢承认，怎么办？要不要对她上刑？你退下吧，咱本宫吩咐。是。都听到了吧？打算怎么做？殿下，臣父于界直接定私有余的罪即可。直接定私有余的罪，那就是和青铜没有关系了。你到底想干嘛？好戏，还请太子殿下慢慢看。夫人。我来楚国经商，最大的目的是收集楚国情报，把粮卖给李青铜，是我们陛下亲自交代的。原来李阳师是想让司有羽入狱，而后用这件事情来陷害李青铜。司有羽入狱自顾不暇，根本不可能帮李青铜破罪。而李青铜对官场的这些尔虞我诈根本不懂。把李青铜抓起来。是。抱歉了，李将军。有人举报你和魏国做情报交易，你要和我们回去一趟。果然如此。今天押送粮食，夜里晚些再回来。为什么？夜里押送粮食不安全，万一被劫怎么办？你听我的便是。先是司有余被陷害，现在又是我，想来当时司有余那样的安排，必定是另有深意了。好，本将军跟你走。不过本将军可要提醒你，我也将此事禀报给了陛下。若是判错了案，小心你的脑袋。为何抢粮？我们魏国缺粮，那批粮食押运人数不多，魏王就让我们去抢了。带下去关起来吧。抢粮的也是魏国人，卖粮的也是魏国人。卖粮的说，魏王为了帮助李青铜在楚国的地位更加稳固，所以卖这一批粮食给他。抢粮的说，魏国缺粮，所以魏王派他们前来抢粮。你是怎么回事？本王都已经这么想着你了，你还能惹出麻烦来？那些贼人杀掉，死无对证，定了李青铜的罪。你以为你自己远在天边就可以为所欲为了吗？殿下什么意思？父皇时刻的命人监视着太平城的一举一动。若没了李青铜，楚王必定不能再动杨家。你本来是有机会的，但是你现在做的如此明显，你觉得父皇会给你下手的机会吗？到此为止吧。啊！我是说，那些草药根本就不是芦苇草。魏国细作不是一口咬定，我是他们的同党，任务就是集中芦苇草以备战事嘛。这芦苇草可是治疗外伤的良药，可惜，齐阳拿走的根本就不是芦苇。难不成，本医仙就让人白白诬陷了？你还想怎么样？我让这些人给我一个合理的解释。太子殿下，若不仔细的审问这件事，青铜的烈火军定然不会同意。青铜，适可而止。有人心存歹意，青铜不能视而不见。你想怎么样？有人心存歹意，青铜不能视而不见。你想怎么样？明日公开审理吧。你等为何勾陷司有玉？有何目的？快快招来！大人，小人没有勾陷司有玉。大唐之上
，岂容你如此装腔作势？你，我怎样？你是想说，本一仙是无辜的？有人正跟你说。再不招认，本官可就要用刑了。太守大人就是这么判案的，直接就打。小人，招的便是。不，不能让他说。来人，给本官打！本官看他敢不说实话。啊！抱歉，你刚才说你愿意招供了。是，小人的确是受人指使，有意陷害。如何陷害？就是向司仪仙购买鹿为草，之后嫁祸给司仪仙，他是为国奸细。但是如此一来，你必然牵扯其中。小人为保家人性命，身在后尘。结案吧。他还没说出背后指使之人。住口！公堂之上，岂是你一介草民在这指手画脚的？本将军也觉得，还未说出指使之人呢。小人愿意招供，只是小人的事情，李家儿子娘李杨氏。来人，传李杨氏。是。太子殿下，奴父是冤枉的呀。你说你冤枉，冤从何来？他。他贪污奴父，若不是臣父家奴禀报，臣父还不知道这个贼子竟然敢攀咬臣父。大人，太子殿下，小人就是受长夫人指示，要陷害司仪仙的。你有何证据啊？有，就在台下。抓上来！小小人只是来看热闹的。大人，小人与杨氏之间正是私人传递消息。不错，太守大人可否审案子啊？这个自然。堂、嗯、下何人？小人杨宝，丹丹阳人士。你可与李杨氏有关系？没有，没有，没有，绝对没有。嗯、既然没有关系，那便是被人诬告。<笑>速点！再敢喧闹公堂，统统打入大牢！太守大人便是如此断案的，真是令本将军大开眼界呀！本官，将军明鉴，小人绝对不敢随意贪咬。小人有证据，小人绝对不敢随意贪咬。小人有证据，拿出来。小人居住的院所里，缸底下有一个红木匣子，证据就在那个匣子里。去找。是。将军，东西都在这儿。这些头面首饰都是你的东西吧？本将军都见你带过，这件是陛下封赏青楼时候的东西吧？夫人，夫人救我！蠢货，去！太子殿下，依你看，这案如何断？全部打入大牢，待本宫酌情定罪。太子殿下。杨宝，你自己交代，还是要本将军替你说？难道李青桐已经知道了事情的真相？是是，草民说，草民都说，我是李杨氏的姘头。李阳是从丹阳来到太平城，我便扮作家奴，一直跟随在李阳氏身边。李阳氏要对付将军您，许多事都是让我去办的。你为何要陷害司仪仙？因为李阳氏说司仪仙会帮助将军您，所以要陷害司仪仙进大牢。他又为何要陷害本将军啊？李青桐，那卖粮人根本不是为人，故意被抓。
目的就是为了参咬李将军叛国。那麦良人根本不是为人，故意被抓，目的就是为了参咬李将军叛国。李阳雪到底是怎么？